في البداية أحب أعتذر للأخوة الشباب في المنصة ببتدي قبلهم بس ما أدري هل تعتبروني واحد من الشباب أو لا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب في البداية أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظ الله وتمنياته لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح منذ بداية السيشن هذا وفي أرقام قاعدة تزايد عندنا في الشاشة والأرقام هذه ليست أرقام ضحايا حرب ولا هي خسائر في قطاع البترول ولا بورصة عالمية ولا عمليات إرهابية في مناطق معينة ولكن هذه الأرقام زيادة أغلى موارد العالم العربي وأغلى ما نملك جميعا ألا وهو الشباب العربي هذا الرقم يمثل طاقة وبذرة أمل في كل يوم لماذا الشباب العربي بعيدا عن الأرقام وبعيدا عن اليوم لماذا الشباب العربي ولماذا العالم العربي الإجابة أجاب عليها الله يرحمه الشيخ زايد قبل عشرين عام واقفين وقفة رجل واحد ومؤمنين إيمانا راسخ في أن نحن يا العرب أن مصلحتنا وحدة ومصيرنا واحد ما في مصيرين ابدا الشباب العربي هم الفئه الاكبر في العالم العربي فاذا كان الحديث عن المستقبل فالشباب هم صناع المستقبل والعالم العربي فيه اكبر نسبه شباب في العالم فاذا كان الشباب هو الموضوع فالعالم العربي هو المكان سيدي صاحب السمو استحدثتم وزارة لشؤون الشباب وعينت أصغر وزيرة في العالم وبالمناسبة الحضور الكريم في هذه القاعة يوجد وزير تم تعيينه عند قيام الاتحاد كأصغر وزير في العالم وهو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد السادة الحضور أود أن أؤكد لكم أن أفضل من يعمل على استراتيجية الشباب هم الشباب أنفسهم في اليومين الماضيين تم عقد منتدى للشباب العربي شارك فيه نخبة من الشباب لوضع استراتيجية لهم واقترحوا مبادرات يعملون عليها واليوم هم معنا على المنصة نعرض ملامح استراتيجية الشباب العربي الاختصارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي سارة من آرا أنا من لبنان خريجة هارفارد يونيفرسيتي ومؤسسة جمعية اسمها تمكين عبر الدمج نشتغل على التمكين والدمج الشباب المكفوفين في المجتمع العربي مثل ما شايفين أنا مكفوفة ما مني قادرة أشوف ومني قادرة أشوف وجوهكم بس قادرة أشوف وأسمع قادرة أشوف 
واسمع وحس الطاقة والطموحات الامكانيات الشباب العربي في هالقمة وهالشي بيعطيني امل كشابة عربية للمستقبل خلال يومين اجتمعنا 150 شاب وشابة من 22 دولة عربية تناقشنا تحاورنا حكينا عن طموحاتنا عن احلامنا عن املنا وعرفنا انه لساتنا بالبداية لسنا الافضل ولا نموذج بس الرؤية واضحة قدامنا كتير الرؤية انه الشباب العربي يصنع نموذج عالمي في بناء الانسان الاوطان وتم وتمنية باحسان شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جنى يماني من المملكة العربية السعودية خريجة MIT عملت في شركة ماكنزي ثم عملت في سيليكون فالي والآن أنا أخدم الشباب العربي خلال مناقشاتنا في القمة رسمنا نموذج عمل للشباب العربي ونموذج العمل هذا يبدأ بتفاعلنا فنحن يجب أن نبادر ونناقش باستدامة واستمرار ونظهر الفضول والحماس للقضايا التي تهمنا وخلال تفاعلنا نلهم بعضنا وغيرنا ونستمد الإلهام من الآخرين وفي وطننا العربي هناك أمثلة كثيرة على سبيل المثال خلال اليومين الماضيين سمو الشيخ منصور ورغم انشغالاته باللقاءات والمسؤوليات شاركنا وجلس في طاولتنا وسمع أفكارنا وحضر مناقشاتنا وهذا إلهام وفي وطني سمو الأمير محمد بن سلمان سمو الأمير محمد بن سلمان يقود الحراك نحو المستقبل وهذا إلهام ل 13 مليون من شباب المملكة العربية السعودية وشباب العالم ككل وعشان نلهم بعض لازم نكون متمكنين متسلحين بالعلم والمعرفة ونبني ثقافة ريادة الأعمال ونكون جزء من وضع قرارات الشباب ولا يوجد قصة نجاح مفردة علينا كشباب عربي أننا نتشارك ونصنع قصص جماعية ونستمد القوة بتكاتفنا نحن سننجز نحن شباب أفعال لا أقوال نخطط وننفذ وننجز وفي النهاية نحتفي ونفتخر بإنجازاتنا وهذا يعطينا الطاقة ودفعة للأمام لنستمر في مسيرة العطاء والتقدم إن شاء الله عليكم اسمي محمد سعيد الغبرة شاب عربي من سوريا كان دائما حلمي انه التحق بالجامعة واجهتني كثير من الصعاب والتحديات بس الحمد لله قدرت اتغلب عليها وهلا انا طالب سنة اولى بدرس علوم الحاسب قدرنا نحن كشباب عربي من خلال المنتدى الشباب انه نحدد اولوياتنا يلي لازم نعمل عليها فبداية شفنا انه اهم الشيء انه يكون انه ننعم بحياة صحية وامنة حياة صحية على الصعيد الجسدي والنفسي والامان 
مفهومه الشامل كان يكون أمان معنوي فكري وأمان من الحروب هذا الأمان لازم يبلش ابتداء من البيت للشارع للمدرسة للعمل وانتهاء بالمجتمع ككل في تأني أولوية قدرنا نحددها ألا وهي أنه ننافس بتعليمنا وننشر المعرفة فنحن كشباب عربي لازم نسعى لتطوير مؤسسات تعليمية على مستوى عالمي تمكن الشباب من الحصول على المهارات اللازمة في القرن الواحد والعشرين وهالشي بيكون من خلال تحسين جودة التعليم ونشر المعرفة من خلال أنه نرجع نرجع المنطقة العربية لتكون قبلة المتعلمين حول العالم مثل ما كانت بالعصور الماضية فنشر التعليم مو مقتصر بس على المعلمين أي شخص على سبيل المثال أنا كطالب سنة أولى ممكن أساعد وأعلم شخص أمي القراءة والكتابة بالنقطة الثالثة لازم نحن نلتزم بالريادة واتقان العمل الريادة نحن كشباب عربي لازم نعيش بروح الريادة دائما نعمل أنه نكون في المركز الأول سواء على المستوى الأكاديمي العملي الوظيفي وفي شتى المجالات ودائما نحاول أنه نحن نخلق فرص كشباب نخلق فرص شبابية مو بس ننتظر الفرص هي اللي تجي لعنا ولازم يكون عنا كمان عقلية الإتقان ألا وهي أنه أي عمل من جزء تفصيل بسيط من حياتنا اليومية لازم نقوم فيه بإتقان ومية بالمية يعني مثلا أنا هي أول مرة بقدم هيك كلمة أمام هذا الحضور بهيك مكانة وعدد وعم حاول أتقن هذا الشيء رابعا أنه نتبنى العطاء والعمل التطوعي نحن كشباب عربي لازم يكون عنا العطاء والخير أسلوب حياة جزء من حياتنا اليومية شيء من شارك فيه جميعنا بمختلف تخصصاتنا مستوياتنا العلمية المادية المعرفية أو أي اختلاف بيناتنا كل شخص على حسب استطاعته ودائما نعطي لهذا المجتمع المجتمع العربي بدون ما ننتظر أي مقابل لأنه هذا واجب علينا نحن الشباب وخامسا آخرا أخيرا وليس آخرا أنه نفتخر بهويتنا وثقافتنا العربية ونحن الحمد لله كشباب عرب بمختلف الشهادات العلمية ولا المراتب الوظيفية بجمعنا شيء واحد ألا وهو أنه كلنا بنملك وبنفتخر وبنعتز بقيمنا وثقافتنا وهويتنا العربية يلي هي جزء لا يتجزأ من نسيج الحمض النووي لألنا كشباب عرب وهدفنا أنه نرجع نمشي على خطى آبائنا وأجدادنا ونرجع مكانة المنطقة العربية يلي الجميع بيعرفوا قديش إلى مكانة وإنجازات وابتكارات على مر العصور فنحن كشباب عربي هذا مهمة إلنا وواجب علينا أن نرجع المنطقة العربية لهذا المكان ولهذا المستوى شكراً. أصحاب السيادة والسعادة والسمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابنكم أيمن المصباح من السودان من جمهورية السودان رائد أعمال اجتماعي أعمل على تطوير وتمكين الشباب من تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم وأحلامهم لماذا؟ لأنني أؤمن بأن كل واحد فينا وأن قيمتنا الحقيقية كبشر تتركز في القيمة المضافة التي نضيفها لمجتمعاتنا والأثر الذي نتركه بعد أن نمضي قدما سأتحدث لكم عن استراتيجية أو أبعاد تحقيق استراتيجية الشباب العربي وأول هذه الأبعاد هو المبادرة هناك مثل صيني يقول مثل مثل صيني قديم يقول ان تضيء شمعة خير من ان تلعن الظلام ونحن والحمد لله في العالم العربي ليس لدينا قصر او نقص في المبادرات لدينا مبادرات كثيرة ومتنوعة ومميزة ولكن التحدي يكمن في تعظيم الاثر المرجو منها وتحقيق اهدافها وهذا لا يحدث إلا بالتعاون المشترك بيننا نحن كعرب 
ولنستطيع تحقيق الأهداف المشتركة المحور الثاني أو البعد الثاني لنجاح الاستراتيجية هو الابتكار التحديات التي تواجهنا اليوم وتواجه العالم العربي والعالم أجمع تحديات متنوعة ومعقدة وتحتاج لطرق جديدة ومبتكرة للحل والجدير بالذكر هنا هنا أنني عندما بحثت لأجهز هذا الخطاب أو هذه الجلسة في محرك البحث العالمي جوجل عن الابتكار باللغة العربية أول وأكثر اسم ظهر أمامي من العرب هو سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفي هذا شهادة وإشادة ليس مني فقط أو من إخوة العرب ولكن من العالم أجمع على الدور الرائد الذي تلعبونه سموكم وحكومتكم الرشيدة فشكرا لكم وأنتم نموذج يحتذى به البعد الثالث لتحقيق الاستراتيجية هو المرونة ففي هذا الواقع الذي يع... في هذا الواقع الذي نعيشه مع التقدم التكنولوجي والتقدم المعرفي السريع والمتسارع فالثابت الوحيد في الحياة هو الآن هو التغيير فإما أن نتعلم التأقلم مع هذا التغيير أو نموت ولذلك يجب على الشباب العربي تعلم كيفية إدارة المخاطر وإدارة الأزمات وإدارة الأشياء الغير متوقعة والأحداث الغير متوقعة لنستطيع تحقيق استراتيجياتنا وطموحاتنا كشباب عربي البعد الرابع هو الاستدامة وهذه مشكلة نعاني منها في جميع مشاريعنا ومبادراتنا في العالم العربي المبادرة تبدأ بحماس وهمة ونشاط عالي ولكنها لا تلبث أن تمضي فتموت عندما نأتي ونسأل عنها بعد ستة, شهور ستة أشهر أو سنة نجد أنها قد اختفت فلذلك يجب علينا كشباب عربي أن نركز, على أن نركز جهودنا على أن نضمن استدامة هذه المبادرات والمشاريع لتحقيق الأثر المرجو آخر بعد هو القيم فكل كل ما ذكرته لا يستقيم بدون وجود القيم والأخلاق فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وعندما أقول القيم لا أقصد فقط الأخلاق بل أقصد الأخلاق والقيم المهنية والقيم الاجتماعية وكل القيم الإنسانية الموجودة مثل التعاون والتسامح وحب الآخرين وكل القيم التي نستطيع التعامل معها وأهمها أيضا حب الوطن وفي ذلك ضربنا نموذجا مميزا بالأمس حينما اجتمع أكثر من 150, 150 شاب وشابة من العالم العربي متناسيين في ذلك كل فروقاتنا الدينية والعرقية والمذهبية والفكرية لكي نتفق على رؤية واحدة تجمع الشباب لنستعيد الحضارة وشكرا جزيلا مساء الخير مساء الخير أنا هبة درويش من فلسطين طالبة ماجستير في جامعة هارفارد هناك إجماع عربي على أهمية دعم وتمكين الشباب العربي لإطلاق طاقاتهم الكامنة لكن هذا يحتاج إلى جهد جماعي جهد يبدأ بنا كشباب عربي وجهد يحتاج إليكم جميعا نحتاج إلى دعم حكوماتنا قطاعنا الخاص مجتمعنا وإعلامنا على مستوى الحكومات نحتاج إلى حكومات تستمع إلينا كشباب تستمع لآرائنا تشركنا في صنع القرار المتعلق بمصيرنا ومستقبلنا حكومات لديها سياسات وتشريعات واستراتيجيات تضع الشباب في محور وقلب هذه السياسات نحن بحاجة إلى قطاع خاص يتبنى ويحتضن الشباب العربي قطاع خاص يوفر فرص عمل يوفر فرص تدريب يوفر فرص تأهيل يستثمر في الشباب العربي وخاصة الفئات المهمشة المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المجتمع نحتاج إلى مجتمع يؤمن بنا يؤمن بطاقاتنا كشباب يدفعنا يشجعنا يدعمنا نحو التقدم والتطور والنجاح يوفر لنا فرص التطوع والعطاء والخير يرشدنا ويدلنا وعلى مستوى الإعلام نحتاج إلى إعلام إيجابي 
إعلام مؤثر إعلام ينقل قضايانا وتطلعاتنا وطموحاتنا كشباب عربي هذا ما نحتاجه السادة الكرام ناقشنا على مدى يومين استراتيجيتنا للفترة القادمة كشباب عرب وما في شيء مستحيل إحنا في بلد ما بتعرف المستحيل سنعمل سنعمل بإذن الله خلال السنوات القادمة على تحقيق هذه الرؤية الطموحة وسنكون ملهمين للعالم لأنه كشباب عربي نستطيع نعم نستطيع وسنكون خلال السنوات القادمة خير مثال ونموذج عالمي في بناء الإنسان والأوطان والتنمية بإحسان والله يوفقنا على فعل ذلك وشكرا طول الأمر على أساس نكون رقم واحد نحن مراهنين على هالشباب الطيب والله يوفقنا إن شاء الله والعرب عندهم كمية جبارة من الطاقة والأفكار النيرة إن شاء الله سيدي هؤلاء الشباب هم مستشارينا وهم أفضل من يعمل على استراتيجية لهم واليوم المسؤولية على الشباب العربي يعملوا على استراتيجيتهم ومبادراتهم المستقبل أمانة بيدكم وأبنائنا يشوفونكم قدوة واليوم مسؤوليتكم صناعة الأمل للأجيال القادمة هذا أقل شيء نقدم لأوطاننا ورد الجميل وكذلك المسؤولية علينا جميعا في الحكومات العربية أن نفتح أبواب الأمل لهم ونوفر فرص العمل والدعم والمنظومة المثلى للريادة ولهذا بإذن الله نعلن اليوم عن سبع مبادرات للشباب العربي سنعمل عليها يدا بيد المبادرة الأولى نعلن عن إنشاء مركز للشباب العربي مركز يعمل على مبادرات للشباب العربي ودراسات حول الشباب العربي ونقل صورة مشرفة للشباب العربي عالميا سيعمل المركز بقيادة الشباب وسيتم تنفيذ المبادرات بمجهود الشباب وسيكون لهم أفرع في العالم العربي كما سيكون سيقوم المركز بالعمل على المبادرات الثانية وهي ملتقى الشباب العربي ملتقى سنوي يستضيف فيه الشباب العربي ويشاركون فيه تبادل الأفكار والخبرات والطموحات ستجتمع العقول لالتقاء الحضارات لا لصراعها سيجتمع الشباب لبناء الأوطان وصناعة الأمل سيكون ملتقى سنوي للأمل بإذن الله المبادرة الثانية نعلن عن منصة لفرص الشباب العربي تتيح للشباب الاستفادة من جميع الفرص لهم سواء كانت برامج لتطوير المهارات أو منح أو جوائز أو مسابقات أو حاضنات أعمال أو غيرها متفائلون بالفرص العظيمة في المنطقة وعلينا استغلال هذه الفرص لمصلحة الشباب وأتمنى أن تشارك جميع المؤسسات في العالم العربي على توفير الفرص إضافة للشباب سنعمل على تقرير سنوي للشباب العربي من المهم جدا أن نعرف تطلعات الشباب العربي وأحلامهم لنستطيع معا أن نعمل على تحقيقها تحقيق الأحلام الشباب هو تحقيق للحلم العربي هذا التقرير تلقائيا سيجاوب كل التساؤلات السنوية وسيكون مرجعا لتفعيل دور الشباب خامسا نعلن 
عن بعثات تعليمية للشباب العربي بعثة رئيس الدولة خرجت قيادات وتكفلت بالتحاق شبابنا إلى مختلف الجامعات وعلى فكرة الأخت شمة خريجة من بعثة صاحب سمو رئيس الدولة المبادرة السادسة سيكون هناك حلقات شبابية برعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أصبحت منصة مثلى للتفاعل مع الشباب العربي دائما كانت توجيهاتكم طويل العمر أن نسمع للشباب ونتفاعل معهم لوضع الحلول واليوم حلقات شبابية سيتم عقدها في جميع دول العالم العربي تم تطوير دليل شامل لعقد الحلقات في كل الدول العربية والاستماع للشباب العربي أينما كانوا التعليم في العالم العربي بدأ على شكل حلقة واليوم المستقبل سيصنع حلقات فيها المبادرة السابعة وهي الأخيرة منصة للمشاركة الجماعية بمجهود الشباب اقتصاد المستقبل سيعتمد على انتاجية الشباب والتطوع وأسلوب العمل اختلف اليوم المشاركة الجماعية كراود سورسينج للمهارات هو النموذج المستقبل ومجهود الشباب سيكون منصة للمشاركة الجماعية وعلامة على انتاجية الشباب العربي اليوم مثل ما يتذكر العالم بيت الحكمة في بغداد الذي تم إنشاؤه عام 813 ميلادي وكان مركز الأبحاث والابتكارات والترجمة لكثير من علماء العالم في ذاك الوقت سيتذكر التاريخ هذه القمة واستراتيجية الشباب العربي وكما نتذكر الخوارزمي وابن سينا واجدادنا الرواد سيتذكر التاريخ هؤلاء الشباب العرب سيتذكر التاريخ بأن الشباب العربي هم من عملوا على أول مسبار للمريخ سيتذكر التاريخ استراتيجية المملكة 2030 ودور الشباب العربي فيه مثل ما نذكر أبناء مصر الذين حصلوا على جواز نوبل سيتذكر التاريخ شباب مصر والشباب العربي الذي سيحصلون على هذه الجائزات مرات قادمة باسم كل العرب إن شاء الله سيتذكر التاريخ عمل الشباب على مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب سيتذكر التاريخ أكسبو 2020 وكاس العالم 2022 سيصنع الشباب العربي عالماً أفضل بإذن الله شكراً